alles, was recht ist. Der Rechtspodcast für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Ein Halbjurist mit gefährlichem Viertelwissen und ein Werbefuzzi mit juristischer Gleichgültigkeit. Zusammen sind sie der Staubwedel für die mit Spinnenweben überzogene Rechtsbranche und füttern ihre Zuhörer mit rechtlichem Schokopudding. Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ähm, wie immer heute zu meiner Linken, die extravagante Sina Mitrich Spreen. Hallo. Hallo, guten Tag. Zu meiner Rechten, äh, Dr. Emotional himself, <lacht> Tim Grant. So, hallo. Grüße. Ja, und äh, da Tim aber auf seinem Gebiet nicht so viel zu bieten hat, haben wir heute noch einen richtigen Doktor eingeladen. <lacht> und äh, wer das ist und worüber wir reden, das äh, erzählt uns Tim jetzt einfach mal. Ich muss irgendwas, wir müssen irgendwas an dieser Begrüßung ändern, Martin. Er hat ja immer <lacht> Disney, mir fällt da nichts drauf. <lacht> Einen zum Antworten. Ähm, ja, heute bei uns Dr. Maximilian Spohr, Experte auf dem Themengebiet des Datenschutzes. Ein Thema, von dem ich persönlich, aber auch gewisse andere Menschen, wie zum Beispiel eine Sina oder Martin, äh, persönlich, glaube ich, äh, nicht gerade so einen Dunst von haben. Ähm, obwohl dieses Wort ständig über einen schwebt wie so eine Wolke. Ähm, ja, mit dieser wahnsinnig kreativen Anspielung äh, auf eine Cloud äh, <lacht> heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal so ein, dass du ein paar Sätze, die du hier verlieren willst, erstmal verlierst, ein bisschen was über dich erzählt. Wer bist du, was machst du, woher kommst du? Ja, sehr gern. Ja, hallo zusammen nochmal, vielen Dank für die Einladung. Ich bin also Max. Ich bin, muss man vielleicht vorneweg sagen, weil viele beim Datenschutz, glaube ich, gleich mal an die vielen, vielen Datenschutzexperten denken, die jetzt den Leuten helfen, mit dieser Datenschutzgrundverordnung klarzukommen. Ich bin ein bisschen von einem anderen Blickwinkel mit dem Thema beschäftigt und zwar bin ich Bürgerrechtler. Ich bin ursprünglich sogar Menschenrechtler eigentlich, also auch Jurist und habe auch schon verschiedene Sachen gemacht. Ich war in der Rechtsstaatsförderung tätig, ich habe in Afghanistan gearbeitet, in Pakistan und habe da versucht sozusagen, am Rechtsstaat mit zu äh, helfen und bin seit 2016 äh, bei der Normann Stiftung. Das ist eine politische Stiftung, für die, die es vielleicht immer nicht so ganz verstehen, was wir eigentlich machen. Wir sind ganz grundsätzlich ähm, äh, Organisationen der politischen Bildung. Wir sind auch öffentlich gefördert. Ähm, wir sind äh, orientiert nach den ja, vorherrschenden politischen Denkschulen sozusagen. Deswegen gibt es auch in jedem Bereich ähm, eine solche politische Stiftung. Aber wir machen im Grunde genommen Politikberatung, wenn man das mal so auf den Punkt bringt, und öffentliche Bildung ähm, im politischen Bereich. Und in meinem Bereich, ich bin als Bürgerrechtler und Bürgerrechtsreferent geführt und bin dort natürlich auch viel mit Datenschutz beschäftigt, aber das eben mehr aus dem ähm, Blickwinkel der Bürgerrechte, also aus der Frage, wie äh, viel Daten darf der Staat erheben, also im ganzen Verhältnis Staat zum Bürger. Ja, perfekt. Um, uh, unabhängig davon wollen wir heute mal versuchen, das Thema Datenschutz grob zu umreißen. Ähm, Im Vorgespräch kam schon raus, das wird äh, eine Herausforderung, das alles so auf eine, auf eine ähm, ganz verständliche Ebene zu bringen, aber das kriegen wir sicherlich hin. Ähm, deswegen würde ich sagen, weil gerade auch Tim ja mit dem Wort offensichtlich nicht so viel anfangen kann, was ist denn eigentlich Datenschutz? Ja, also da ähm, habe ich auch in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal drüber nachgedacht und jedes Mal, wenn man ansetzt, kommt irgendwie wieder ein bisschen was anderes raus. Also ich glaube, vielleicht fängt man einfach mal damit so an, ähm, mit dem, was mit dem die Leute im Alltag so am meisten beschäftigt sind. Ich glaube, das ist eben Datenschutz im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, die es 2018 gibt. Ähm, am meisten ist man, glaube ich, damit beschäftigt, irgendwelche Opt-in-Banner wegzuklicken, draufzuklicken, die man eigentlich gar nicht mehr versteht. Aber grundsätzlich ist Datenschutz natürlich erstmal die Frage, ähm, was passiert mit meinen oder unseren Daten? Ähm, wenn ich unsere sage, ist dann eigentlich schon ein wichtiger Aspekt berührt, dass es um persönliche oder personenbezogene Daten geht. Also alles, was an Daten sozusagen so anfällt über mich, über mein Leben, über mein Privatleben, meine Sozialbeziehung. Und natürlich im Rahmen der Digitalisierung sind wir zum Datenmenschen geworden. Wir sprechen über Datenökonomie, kritischer auch über Daten- oder Überwachungskapitalismus. Vielleicht auch etwas, was wir nachher nochmal ansprechen. Aber es geht im Prinzip um vielleicht auf meinen Bereich ein bisschen zu sprechen zu kommen, vor allen Dingen darum, was darf der Staat mit meinen Daten tun, wie viele darf er sammeln, wie darf er sie verarbeiten. Und da geht es natürlich dann auch grundsätzlich um die Frage, welche rechtlichen Rahmen bieten wir für den Umgang mit Daten. Das würde ich mal so grob sagen. 
Mach ruhig weiter, Martin. Ja. Du guckst so. Ja, es, es klang jetzt schon ein bisschen an. Ähm, die Frage, die ich hätte, wäre, habe ich denn ein Recht auf Datenschutz? Also ist das ein Recht oder ist das was anderes? Ja, genau. Das ist also ähm, gleich mal die erste Frage, wo es schwierig wird, ähm, um den Juristen dort herumzukommen. <lacht> äh, ich versuche es aber trotzdem mal ähm, so einfach wie möglich zu sagen, ähm, auch wenn ich natürlich befürchte, dass der ein oder andere Juristen dort auch zuhört und mir vielleicht auf die Finger haut. Also ja, natürlich ist das ganz klar zu beantworten, es gibt ein Recht auf Datenschutz. Ähm, es gibt sogar ein Grundrecht auf Datenschutz, wenn man das mal so allgemein sagen darf. Es ist aber, und so war das immer schon, auch in den früheren Verfassungen oder auch auf internationaler Ebene, dass ähm, das Recht auf Datenschutz so ausdrücklich nicht einfach in unserem Grundgesetz zum Beispiel drin steht. In unserem Grundgesetz steht ähm, aber was zur Meinung, äh, zur Menschen, äh, Menschenwürde, Verzeihung in Artikel 1 und in Artikel 2 was zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Und wie unser Rechtssystem sozusagen funktioniert, haben wir dann ein Bundesverfassungsgericht, was ja auch das sogenannte Interpretationsmonopol für die Verfassung hat. Das heißt, die dürfen die auslegen und weiterentwickeln. Und genau das haben sie getan und haben dann äh, in den 70er Jahren eine Entwicklung aufgegriffen, die eher so aus dem Zivilrecht kommt. Ähm, da spricht man vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das ist etwas, was es, wie gesagt, im Zivilrecht schon lange gibt. Und in den 70er Jahren natürlich auch angesichts der einbrechenden äh, Digitalisierung ähm, sozusagen entwickelt wurde. Das wird sozusagen aus den Artikeln 1 und 2 dann äh, abgeleitet. Und ähm, dieses sehr weite äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht hat dann verschiedene weitere Ausformungen erhalten. Ähm, besonders wichtig für den Datenschutz ist natürlich die sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Äh, da erinnern sich viele noch an ähm, viele dieser Grundsatzentscheidung, zum Beispiel das Volkszählungsurteil 1983. Ähm, da ging es ja eben auch schon darum, der Staat angefangen hat, äh, Zensus durchzuführen und die Menschen dann gesagt haben, Moment mal, was macht der eigentlich mit unseren Daten? Wollen wir das eigentlich? Ähm, dann sind im späteren Verlauf der Rechtsprechung auch noch weitere wichtige, viele wichtige ähm, Urteile gesprochen worden, die, ähm, ja, sagen wir mal, das Recht auf Datenschutz weiter ausgeformt haben. Vielleicht wichtig noch zu erwähnen ist, dass es auch mittlerweile, das ist jetzt das Jüngste, ein ähm, Grundrecht auf Integrität ähm, der informationstechnischen Systeme gibt. Ja, also das ist wieder mal so schönes Juristendeutsch. Da ging es für die, die sich erinnern, äh, darum, dass äh, ja zunehmend auch sozusagen unsere Daten auf informationstechnischen Systemen gespeichert sind, also Computern und Smartphones, ähm, auf die viele Leute Zugriff haben wollen. Da insbesondere ging es natürlich auch um Sicherheitsbehörden, die gesagt haben, wir müssen ähm, zum Beispiel auf Computer zugreifen können, um äh, Kommunikation zu überwachen. Ähm, da ging es um diesen berühmten Staatstrojaner, ne? also deswegen diese Integrität, weil per Trojaner Software sozusagen auf diese Systeme zugegriffen werden soll. Da eben ist 2008 ähm, das Bundesverfassungsgericht dann wieder auf den Plan getreten und hat das weiterentwickelt. Vielleicht, um es abschließend ähm, zu sagen, weil ich das persönlich ganz spannend finde, ist, dass ähm, das Recht auf Datenschutz, also das klassische Abwehrrecht des Bürgers oder der Bürgerin gegenüber dem Staat, wie er auf unsere Daten zugreift, letztendlich aus der Menschenwürde kommt. Und ähm, ich finde das spannend deswegen, weil es diesen sehr abstrakten Begriff der Menschenwürde so ein bisschen konkreter macht. Datenschutz und Recht auf Datenschutz bedeutet, dass ähm, der Staat uns als Menschen nicht so katalogisieren und datenrechtlich erfassen kann, äh, dass wir quasi wie eine Sache zu einer Sache werden. Und das ist sozusagen eine direkte Ausprägung von Menschenwürde, was ich, wie gesagt, interessant finde, da mal ähm, das konkret zu machen. Ähm, als Juristen haben wir natürlich auch dafür einen wunderbaren Begriff, die Verobjektivierung des Individuums. Aber <lacht> das vielleicht mal der kurze Ritt äh, durch das, äh, ja, durch zu dieser Frage. Es gibt ganz klar ein sehr breites Recht auf Datenschutz. Du hast es eben schon angeschnitten. Also wenn ich jetzt mal ganz konkret die Frage stelle, wo lauern denn jetzt genau die Gefahren für mich als hm. Individuum, wenn Datenschutzrecht gar nicht besteht oder den würde es gar nicht geben? Wo liegen da die Gefahren oder können die Gefahren liegen? Ja, also vielleicht mal als Bürgerrechter als erstes geantwortet, wenn man sich überlegt, Daten sind im Prinzip Wissen. Und wenn man diesem alten Spruch folgt, Wissen ist Macht, bedeutet halt auch immer, Je mehr Daten, desto mehr Wissen, desto mehr Macht. Das heißt, als, als ja, Bürger, Bürgerin ist natürlich erstmal die Gefahr, wenn es keinen Datenschutz gäbe, könnte der Staat immer weiter Daten sammeln. Und ähm, das ist natürlich auch Teil unserer europäischen, insbesondere deutschen Geschichte. Wir haben halt viel Erfahrung gemacht damit, was passiert, wenn eben die Regierung äh, ja nicht mehr eine demokratische die Regierung ist, sondern ähm, sich immer weiter sozusagen ähm, in einen, eine Diktatur verwandelt. Dann können eben anhand von Daten ganze Bevölkerungsgruppen wunderbar überwacht werden. Wir sehen solche Entwicklungen natürlich. China ist das klassische Beispiel, aber auch Russland. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und viele Menschen denken immer, naja, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen und in Deutschland, wir sind doch so eine Demokratie. Aber da finde ich immer, da muss man nur mal gucken. Türkei ist ein klassisches Beispiel eines Landes, wo es sich schnell geändert hat, wo auch deutsche Staatsbürger dann 
ähm, äh, anhand von Überwachung ähm, aufgrund eines fehlenden Datenschutzes im Prinzip überwacht und äh, dann auch verhaftet worden sind. Auch Dennis Giselle ist überwacht worden. Ähm, und auch ähm, Steuder, der Amnesty, ähm, ähm, Mitarbeiter, der im Gefängnis saß dort. Auch einer unserer Mitarbeiter der, der Naumann Stiftung ist ver verhaftet worden, weil er was Falsches ähm, auf Twitter, glaube ich, gepostet hat. Mhm. Ähm, aber auch in Polen oder Ungarn ähm, ist die demokratische Situation doch in die Krise geraten. Von daher ist das, um mal sozusagen als Bürgerrechtler meinen Text hier abzuladen. Wenn es viel konkreter werden soll, Datenschutz ganz klar. Daten werden geklaut, wie nichts. Ja? Also Cybersicherheit ist eines der ähm, größten Themen bei Kriminalitätsbekämpfung. Und wenn man sich mal äh, anschaut, zum Beispiel den Begriff Identitätsdiebstahl und Identitätsklau anschaut, da gibt es zum Beispiel beim Bundesdatenschutzbeauftragten oder beim BSI, dem äh, Bundesamt für ähm, Sicherheit in informationstechnischen Systemen, sehr viel Informationen. Ja? Also allein schon mit dem Namen, Geburtsdatum äh, kann man im Internet wahllos äh, Dinge bestellen ähm, und das kriegt man erstmal nicht mit. Und plötzlich stehen diese sehr ungemütlichen Inkasso-Firmen bei einem quasi vor der Tür ähm, und äh, man hat wirklich große Probleme. Also von daher ist, ist Datenschutz etwas, was wir insbesondere in einem Zeitalter, wo wir per Smartphone quasi jede Zeit ähm, so viel Daten produzieren, äh, wie es vorher im, wahrscheinlich im ganzen Menschenleben passiert ist, ähm, sind wir ganz essentiell auf Datenschutz angewiesen. Bleiben wir mal im Internet und gehen aber ein Stück weg von den Hackern und äh, zu den anderen Großen wie Facebook, Google und wie sie nicht alle heißen. Ähm, die sammeln ja auch fleißig, äh, fleißig, ganz genau, fleißig Daten. Ähm, was machen die damit? Da geht es ja wahrscheinlich auch in erster Linie um Geld, nehme ich an. Absolut. Ähm, da muss man, finde ich, auch immer noch mal ein bisschen differenzieren, weil gerade bei Facebook gab es ja ähm, auch einen großen Skandal im Jahr 2015, der uns alle, glaube ich, sehr erschreckt hat. Grundsätzlich erstmal muss man vielleicht einschränkend sagen, weil Facebook gerade ja auch ein bisschen schlechte, schlechten Ruf zurzeit hat. Facebook ist kein internationaler Verbrecherverein, der sozusagen nur Daten sammelt, die er dann an Bösewichte verkauft. Facebook, um das als Beispiel zu nehmen, aber es gilt natürlich für die anderen Großen wie Google auch, ist erstmal ein Werbe Werbeunternehmen. Das heißt, die haben ein revolutionäres System entwickelt, wie man so viele Informationen über uns Menschen sammeln kann, um damit die absolut personalisierte Werbung zu schalten. Und wer das mal gemacht hat, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Man kann da hingehen und sagen, ich würde gerne Leute zwischen 37 und 38, die letztens mal im äh, dem und dem Park gewesen sind, die sich für Autos interessieren, gleichzeitig aber nur ein Kind haben. Und dann kriegen die genau diese Werbung zugespielt. Also das ist grundsätzlich ähm, vielleicht auch mal nichts Schlechtes. Ich persönlich finde es immer sehr gruselig, wenn ich personalisierte Wärmung bekomme, weil ich mich sofort überwacht fühle, aber viele Leute finden das ja ganz angenehm. Ähm, dann ist es aber natürlich so, dass Daten, ähm, personalisierte Daten, personenbezogene Daten sind das Öl oder das Gold unseres Zeitalters, ähm, die werden natürlich auch missbraucht. Und ohne jetzt in die Details einzugehen, ist das natürlich ähm, auch genau das, was 2015 passiert ist. Cambridge Analytica ist vielen ein Begriff, also eine Firma, um es kurz zu sagen, die ohne dass es Facebook so richtig klar war, was da passiert ist oder vielleicht doch. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es war ihnen entweder egal oder sie haben es gewusst, ähm, äh, Daten, personenbezogene Daten abgegriffen hat und die verkauft hat und zwar an Wahlkampagnen. Also wenn man sich überlegt, dass ein Unternehmen wie Facebook erstmal Daten gesammelt hat, um personalisierte Werbung zu machen, also sozusagen die Kaufentscheidung zu beeinflussen, kann man sich natürlich jetzt grob vorstellen, was passieren kann, wenn man mit genau den gleichen Daten ähm, zum Beispiel die Wahlentscheidung beeinflusst oder eben personalisierte Wahlwerbung ähm, ausspielt an genau die Leute, die einen vielleicht wählen. Und da bekommt das Ganze dann eine für ja, unsere ganze Demokratie ähm, hochrelevanten äh, Punkt. Ähm, die Daten, die damals von Facebook über von Millionen von äh, Usern ohne deren Wissen verkauft worden sind, sind auch in der Kampagne von Donald Trump ähm, verwendet worden. Da sind sozusagen, sozusagen ähm, so eine, äh, ja, wie soll man sagen, äh, genaue Psychoanalysen äh, von potenziellen Wählern erstellt worden, an die dann gezielt Wahl Wahlwerbung herangetragen worden ist. Ähm, ja, das ist ziemlich krass und ich meine sogar, dass es, glaube ich, äh, auch äh, in, bei ähm, House of Cards äh, eine Folge gibt, wo das mal, mal so ein bisschen äh, ja, dargestellt wurde. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ähm, das, was die machen. Um es nochmal zurückzudrehen, ähm, es ist grundsätzlich kein illegales Geschäftsmodell, was die fahren, aber es ist natürlich ein, ein Geschäftsmodell, was nicht ungefährlich ist, weil wir ähm, einfach auch natürlich 
Unternehmen haben, die extrem mächtig sind und von daher ähm, schwer zu regulieren sind. Ja? Facebook ist ein amerikanisches äh, Unternehmen, was sich dort auch dem entsprechenden ähm, Datenschutz äh, ja, verpflichtet fühlt und sich hier in Europa immer wieder schwer tut, ähm, dazu kommen wir vielleicht später auch noch, ähm, den entsprechenden Datenschutz erstmal zu respektieren oder ihn überhaupt auch einzuhalten. Ja, ich würde noch mal gerne äh, zurückkommen zum Verhältnis ähm, Staat und, und Bürger, beziehungsweise nicht unbedingt Bürger, sondern ähm, ich frage mich immer, gibt es auch Nachteile vom Datenschutz? Und ich habe persönlich so ein bisschen äh, den Nachteil erlebt. Ich habe äh, bei meiner vorherigen Kanzlei den äh, Datenschutzbeauftragten gegeben, beziehungsweise war dafür auch zuständig. Und da stellte sich heraus, dass die neuen Anforderungen, die da mit der DSGVO äh, eingeführt wurden, teilweise recht überfordernd wirken können. Ja, also da musste man schon allerhand äh, machen. Und deswegen, das wäre jetzt so die Frage, was sind denn aus deiner Sicht auch Nachteile von Datenschutz oder von zu, sagen wir mal, starkem Datenschutz? Ja. ja, das ist natürlich auch groß in der Diskussion gewesen. Ich muss natürlich gleich vorweg sagen, ich bin natürlich kein Unternehmer, der da vielleicht auch die Herausforderungen oder mit den Herausforderungen umgehen muss. Ich bin auch kein Mensch, der ein Start-up gegründet hat und sich jetzt damit rumschlagen muss. Von daher gucke ich natürlich von der anderen Seite drauf und bin da erstmal kritisch, wenn es geht, wenn es darum geht, irgendwie was das Problem mit Datenschutz. Aber klar, wir müssen natürlich auch, wenn solche großen Regulierungsprojekte ähm, umgesetzt werden, wie die DGSVO, dann immer wieder nachbessern. Und es gibt jetzt auch natürlich ähm, einen aktuellen Prozess, wo dann auch versucht wird, ähm, solche Härten vielleicht abzuschwächen. Und ich finde persönlich auch, dass es natürlich Möglichkeiten geben muss, gerade für kleine Unternehmen mit sowas umzugehen, die sich vielleicht eben keinen Datenschutzbeauftragten oder Experten leisten können ähm, oder eine entsprechende Software einfach dann zukaufen, um damit umgehen zu können. Ähm, wenn man vom wirtschaftlichen Bereich ein bisschen absieht, ist natürlich die Frage, okay, wo kann Datenschutz problematisch werden im Bereich der Gefahrenabwehr? Ähm, Sicherheitsbehörden, und da muss ich gleich nochmal was Kritisches zu sagen, erzählen uns natürlich häufig, ohne den Staatstrojaner, ohne die Online-Durchsuchung, ohne vielleicht auch die Vorratsdatenspeicherung, dann bricht hier die Hölle über uns rein. Ähm, da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr kritisch. Auch die aktuelle Regierung ähm, ist ja eine, die äh, in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viele sicherheitspolitische ähm, Gesetzgebungsvorhaben durchgesetzt haben, die hochkritisch gesehen sind von insbesondere uns Bürgerrechtlern. Hier finde ich, muss man so als ja, politisch interessierte Person immer genau hinhören. Ähm, denn es ist durchaus so, dass es da eine Art ähm, ja, Eingriffs-, Zugriffsrechte auf Vorrat quasi ähm, versucht werden durchzusetzen. Und gerade der gegenwärtige Innenminister, der ist natürlich auch so ein äh, Sparringspartner für uns Bürgerrechtler, der ja sogar teilweise offen zugegeben hat, dass man gewisse Gesetzesentwürfe vielleicht einfach auch so kompliziert formulieren muss, dass unbotmäßige Kritik, das ist ein Zitat bei der ARD gewesen, <lacht> verhindert wird. Bestes Beispiel ist jetzt eigentlich aktuell gerade, ähm, das Thema Vorratsdatenspeicherung ist wieder in die Diskussion gebracht worden ähm, äh, bei, äh, im Rahmen der Bekämpfung von Kinderpornografie ähm, ähm, und Pädophilie. Da ist, ähm, und das ist, finde ich, zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie gefährlich so politische Kommunikation ist. Natürlich machen konservativere oder Sicherheitspolitiker dann natürlich Stimmung und sagen, das ist wahnsinnig, das ist ein Kriminalitätsbereich, den kriegen wir nicht in den Griff. Und so hat man äh, mal eben äh, in Nordrhein-Westfalen gesagt, äh, wir hätten 30.000 unbekannte Tatverdächtige im Bereich der äh, Kinderpornografie. Dann haben gute Journalisten mal genauer hingeguckt und ein paar Tage später gesagt, Moment mal, sind das wirklich Tatverdächtige? Also potenziell 30.000 Personen, die frei rumlaufen, die sowas tun. Und das waren es eben nicht. Es sind 30.000 Datenspuren, also viel, viel, viel weniger Täterpotenzial. Ich will damit gar nicht sagen, dass das ähm, kein großes, großes Kriminalitätsproblem ist. Nur da kann man, glaube ich, daran ganz gut verstehen, wie ähm, äh, da eine ja, Stimmung eigentlich gemacht wird, um den Leuten Angst zu machen, ähm, um äh, ihnen sozusagen sicherheitspolitische Projekte, ähm, Gesetzgebungen, Gesetze zu verkaufen, die ihre persönlichen Freiheiten meines Erachtens zu weit einschränken. Also du würdest nicht sagen, dass den Behörden jetzt die Hände gebunden werden? Nein, überhaupt nicht. Das ist eben immer so eine Frage. Da könnten wir jetzt noch mal tiefer einsteigen, das ganze Thema Terrorismus. Wenn man sich da aber mal die konkreten Fälle anschaut, sieht man doch immer wieder, dass das, was zu Erfolg geführt hat, meistens ganz klassische Polizeiarbeit ist. Also auch ein Anis Amri war lange Zeit vorher bekannt. Gegen den liefen auch Verfahren, den hätte man auch schon abschieben können. Nur dann zu sagen, wir brauchen unbedingt einen Staatstrojaner, mit dem wir endlich WhatsApp überwachen können, was den Leuten das Gefühl gibt, wir könnten, also die Polizisten könnten zum Beispiel auf WhatsApp-Kommunikation gar nicht zugreifen. Das ist dann häufig, kommt dann später mal eben nebenher so raus, gar nicht 
war. Gestern gerade, für die, die es verfolgt haben, ist rausgekommen, dass die Sicherheitsbehörden seit Jahren schon eine technische Möglichkeit haben, um über die äh, web applikationen von WhatsApp auf hm. Kommunikation zuzugreifen. Also das ist eben ein sehr komplexer Bereich und da müssen wir halt immer wieder kritisch drauf schauen. Ich bin da sehr kritisch, wenn eben Panik gemacht wird, ähm, weil es gibt einfach viele Bereiche, da haben die Leute einfach Angst und es nicht ganz genau zu verstehen. Und die Politiker machen es sich dann einfach, wenn man sagt, wir brauchen einfach diese oder jene Zugriff äh, oder Eingriffsmöglichkeiten. Ähm, unterm Strich ähm, wird einem im Prinzip als, als ja, Bürgerin oder Bürger damit die Möglichkeit abgeschnitten, sich selber eine Meinung dazu bieten, zu bilden. Weil im Prinzip muss es ja eine, eine offene Debatte sein. Wie viel Freiheit wollen wir eingeben für Sicherheit oder aufgeben für Sicherheit? Nochmal ganz kurz für mich. Ähm, ja. Vorratsdatenspeicherung mhm. ist jetzt schon dreimal gefallen. Was genau ist das jetzt für mich? Nochmal zu erklären. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist ja so, ein, wenn man so will, so eine never ending story und eigentlich auch ein absolutes Reizthema, gerade zwischen eher konservativeren Sicherheitspolitikern und Bürgerrechtlern oder Liberalen, also parteiübergreifend auch Liberalen. Kurz gesagt ist Vorratsdatenspeicherung, ähm, darunter versteht man also im Wortsinn natürlich erstmal Speicherung von personenbezogenen Daten auf Vorrat, sogenannte Verkehrsdaten. Da werden also Telekommunikationsanbieter dazu verpflichtet, über einen gewissen Zeitraum, in diesem Fall sind es sechs Monate, Verkehrsdaten äh, pauschal zu speichern, von allen. Nochmal genau, äh, um es zu erklären, Verkehrsdaten äh, fallen bei allen Telekommunikationsanbietern an. Ja, das ist, wenn wie ich also mein Handy benutze äh, oder Internetprovider, auch mein Internet-E-Mail-Verkehr, also quasi alles. Und die werden und müssen aus Datenschutzgründen halt so schnell wie möglich wieder gespeichert werden. Wenn die Sicherheitskräfte darauf zugreifen wollen, äh, wenn sie eben also einen Anlass haben, sagen, wir haben einen Tatverdächtigen, dann müssen wir jetzt mal auf die Telekommunikation zugreifen. Dann müssen sie sich einen richterlichen Beschluss holen, muss also ein Richter drauf gucken und dann ein Dokument unterschreiben und mit dem müssen die dann zu den Anbietern gehen und sagen, bitte diese Daten von diesem User, von dieser Userin nicht speichern, sondern uns erstmal überstellen. Das geht natürlich vielen Polizisten, Staatsanwälten vielleicht zu langsam und die wünschen sich natürlich, und leider ist das in vielen Ländern auch schon umgesetzt, dass man einfach pauschal die gesamte Kommunikation der Leute einfach für sechs Monate speichert, dass man so ein bisschen Born Identity mäßig dann schon das gespeichert hat von den Leuten, die später Verbrechen begehen. Das ist sozusagen so eine, eine, eine Grundsatz, fast schon eine Glaubensfrage. Es gibt eben Sicherheitspolitiker oder Polizisten, die sagen, ohne das geht es gar nicht. Wir sagen als Bürgerrechtler, das geht gar nicht und sind damit im Prinzip ähm, auch äh, auf der ähm, richtigen Seite hinsichtlich ähm, einer sehr umfangreichen Rechtsprechung, die es da schon, schon gibt. Vielleicht noch mal kurz das ähm, erzählt, wie, wie diese Vorratsdatenspeicherung, ähm, wann sie bei uns ähm, sozusagen in Kraft waren, wann wieder nicht. Es gab also 2006 eine Richtlinie auf europäischer Ebene, dadurch ist das eingeführt worden, dann 2008 ähm, bei uns in Deutschland umgesetzt worden. 2010 gab es eine große Verfassungsgerichtsentscheidung, die weitestgehend gesagt hat, Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig, das sagen wir eben auch. Ähm, kurzer Kurze Fußnote, sie haben gesagt, unter besonderen Voraussetzungen kann sie durchaus vielleicht eingeführt werden. Das ist so ein bisschen jetzt so eine Glaubensfrage, habe ich manchmal das Gefühl. Wir Bürgerrechtler sagen, de facto gibt es eine verfassungsgemäße Vorratsdatenspeicherung nicht. Und ich habe das Gefühl, viele Sicherheitspolitiker oder Polizisten, die haben das Urteil damals einfach so gelesen, wir machen einfach ein neues Gesetz. Und dann gab es 2014 eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der hat auch gesagt, Vorratsdatenspeicherung geht nicht. Dann hat man sich auch auf, auf europäischer Ebene entschieden, gut, jetzt machen wir eben mal nicht gleich das nächste Gesetz. Überraschenderweise hat sich die Bundesregierung in Deutschland aber gedacht, doch, doch, das machen wir mal und hat 2015 ein neues Gesetz gemacht, das, zweite, das 2017 dann in Kraft getreten ist. Und dann ähm, gab es aber 2016 schon eine neue Entscheidung vom äh, Europäischen Gerichtshof, der sich mit verschiedenen nationalen Vorratsdatenspeicherungsgesetzen beschäftigt hat und wieder gesagt hat, das ist europarechtswidrig und verfassungswidrig. Und jetzt sind wir sozusagen ein bisschen in der Schwebe, weil es gab dann äh, 2017, glaube ich, schon eine, eine ähm, obergerichtliche Entscheidung in Deutschland. Und auf diese Entscheidungen hat dann die Bundesnetzagentur, die für diesen Bereich zuständig ist, gesagt, okay, also das ist so unklar jetzt alles, wir sanktionieren jetzt keinen Telekommunikationsanbieter, der die Vorratsdatenspeicherung nicht durchführt. Und seitdem wird sie sozusagen erstmal ausgesetzt. Es gab dann das Verwaltungsgericht Köln, hat dann 2018 nochmal so eine Entscheidung getroffen. Von daher wird, da kann ich jeden beruhigen, momentan keine Vorratsdatenspeicherung, zumindest nicht ähm, legal durchgeführt in Deutschland. Und wir warten ähm, weiterhin auf äh, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die da nochmal Klarheit bringen soll. Und bis dahin sind sozusagen die, die es so sehen möchten, der Meinung, das geht. Und wir sagen, das ist verfassungswidrig. Das ist ja ein ordentliches äh, Ping-Pong-Spiel. Ähm, 
trotzdem interessant, jetzt wo wir so drüber reden, ich habe, also mir kann es eigentlich zum Beispiel egal sein, weil von mir aus können die da sich alles durchgucken, wenn die nichts Schlimmes finden, aber trotzdem ist es sehr befremdlich, die die Vorstellung, dass die Leute das machen. Ähm, womit andere auch ein Problem haben, ähm, ist ja unter anderem die neu eingeführte äh, Corona-App. Da gibt es ja auch viele Befürworter, aber auch viele Menschen, die dagegen sind, weil sie zum Beispiel solche Ängste sicherlich haben. Ähm, wie steht es da bei dir? Bist du pro, contra? Ja, das ist äh, auch nochmal ein schönes Thema, wo es auch viel Pingpong gab. Ich muss vielleicht einmal ganz kurz äh, dir nochmal ausdrücklich widersprechen. Also das hören wir als, als Datenschützer, Bürgerrechtler ganz häufig. Ich habe ja nichts zu verbergen. Aber das ist, glaube ich, ein absoluter Trugschluss. Es ist natürlich so, dass wir vielleicht für den einen oder anderen ähm, das noch nicht äh, ja, handgreiflich genug machen können, warum jeder was zu verbergen hat. Aber wenn man sich einfach nur mal ein bisschen damit beschäftigt, was äh, mit meinen Daten alles passieren kann. Also auch wenn man nichts zu verbergen hat, hat man natürlich vielleicht ähm, einen Krankheitsbefund, den man nicht möchte, dass der irgendwie dann mal bei einer Versicherung landet, die sich sagt, so ja, tut mir leid, also deine Sich Versicherungsbeiträge müssen wir leider sehr hoch machen, du rauchst. Ähm, oder was weiß ich, ungeschle ungeschützten Geschlechtsverkehr, du hast noch nie Kodome gekauft oder so. Also <lacht> ich glaube, da geht es relativ schnell los, dass die Leute denken, Moment mal, also das finde ich jetzt aber nicht gut irgendwie, wenn das halt noch jemand anderes weiß äh, außer mir. Die Corona-App war ähm, in, vielleicht mal irgendwie ein bisschen, äh, ja, als Berliner Junge irgendwie direkt gesprochen, ein ziemliches Theater. Ähm, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, ähm, einfach auch, weil ich finde, es gibt in Deutschland wahnsinnig wenig Bewusstsein, auch bei vielen Leuten, die in politischer Verantwortung sind. In dem Fall muss ich einfach auch den, den Bundesgesundheitsminister da echt direkt angreifen, weil der hat angefangen, als wir alle in diesen frühen Tagen und Wochen der Corona-Panik ähm, so ein bisschen waren, Angefangen, als dann auf die Schnelle ähm, das äh, Infektionsschutzgesetz reformiert werden musste, hat er einfach mal schnell reingeschrieben, äh, Tracking. Tracking heißt, wir überwachen quasi, wir hatten sie schon vorhin erwähnt, Verkehrsdaten, ähm, Bestandsdaten aller äh, Telekommunikations-User, also Smartphone-User. Ja, die Idee hinter der Corona-App ist ja, wir haben einen hochinfektiösen ähm, Virus, einen hochinfektiösen Virus, der sich aber erst dann überträgt, wenn man in einem relevanten Zeitraum sich zu dicht an einer Person aufhält. Und jeder hat ein Smartphone. Ich glaube, in Deutschland sind es ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung. Und dann kann man das ja einfach sozusagen messen. Und wenn dann einer äh, positiv getestet wird, ähm, spielt man diese Informationen allen Leuten, die in sich in einem relevanten Zeitraum in seiner Nähe aufgehalten haben, zu. Und die idealerweise ähm, bleiben dann zu Hause. Und wir schaffen es einfach, diese Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen. Das hat prinzipiell ähm, in Staaten wie China ähm, oder auch, ähm, glaube ich, Südkorea ganz gut funktioniert. Aber die haben einfach gesagt, wir greifen einfach pauschal auf äh, diese Ver Verkehrsdaten zu. Nur wenn man sich jetzt aber mal klar macht, was mein Smartphone alles sammelt. Ähm, ich finde das jetzt auch immer noch unangenehm, dass ich eine App drauf äh, laufen habe, die meine Standortdaten komplett ähm, erfasst. Also das ist ja wirklich jeden Schritt, den man tut, jedes Gespräch, was man tut, ähm, den gesamten E-Mail-Verkehr. Also da ist ja alles drin, mein ganzes Leben. Und ähm, ja, also in, in diesem ersten Gesetzesentwurf hat der Bundesgesundheitsminister einfach mal pauschal reingeschrieben. Da gab es natürlich einen Aufschrei, insbesondere von uns Bürgerrechtlern, ähm, weil das wäre ja im Prinzip eine Pauschal, ein Blankoscheck zur Generalüberwachung oder Totalüberwachung. Dann ist man da zurückgerudert und dann hieß es Tracing. Tracing heißt eben sozusagen die Nahbereichsnachverfolgung. Also nicht Track, sondern Trace, dass man jemanden schneller nachverfolgen kann. Da gab es dann, um es vielleicht etwas abzukürzen, eine paneuropäische Expertengruppe, die da eine datenschutzsichere Alternative entwickeln wollte. Das hab, da habe ich auch dazu geschrieben, dass diese Gruppe auch an ihren eigenen Egos etwas gescheitert ist. Da, die haben sich zerschritten, jetzt wird es etwas technisch über die Frage, ob man eine dezentrale oder zentrale Serverarchitektur sozusagen wählen soll. Die dezentrale Lösung ist, sagen wir mal, noch datenschutzsicherer, weil im Infektionsfall eben die Daten nicht auf einem Zentralserver zusammengeführt und dann ausgelesen werden. Also es wäre in dem Fall der, der Server beim RKI. Und so ist man dann ähm, mit einer langen, langen, langen Verzögerung bei einer App rausgekommen, die ich sehr gut finde. Wir empfehlen die auch ganz ausdrücklich. Es ist meiner Meinung nach die datensicherste und, und beste App. Sie ist auch nicht billig gewesen. Äh, für die, die es genau interessiert, die hat ungefähr 20 Millionen gekostet. Ähm, von der wissen wir nicht genau, was, wir da, was, was, was damit eigentlich genau gemacht wurde. Wir haben dann, um, das fand ich natürlich sinnvoll, so viel wie möglich Vertrauen zu erwecken, die beiden äh, großen Player in der IT-Welt in Deutschland ähm, herangeholt, SAP und die Telekom, die diese App entwickelt haben. Ähm, die bekommen aber auch, ich glaube, monatlich zweieinhalb bis dreieinhalb Millionen Euro ähm, Betriebskosten bezahlt vom Staat, 
dass meines Wissens vor allen Dingen in den Betrieb einer klassischen Telefonhotline bei der Telekom geht, ähm, wo Leute anrufen können, die mit dieser App nicht klarkommen. Um es abzuschließen, ich empfehle sie. Es ist ähm, vielleicht jetzt nicht vielen Leuten so ein bisschen auf dem Schirm, wo wir relativ ähm, eine gute Situation haben. Aber wenn es wieder höhere Infektionszahlen gibt, ist das eine, eine sehr bequeme Möglichkeit, Infektionsketten zu unterbrechen. Ähm, ja, es ist, äh, aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, Stand war am 20. Juli 16 Millionen Leute, die das runtergeladen haben. Es gab mal eine Studie aus Oxford, die gesagt hat, wir brauchen ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung, die das nutzen kann, dann, dann sind wir safe. Die bringt natürlich schon vorher was, die App. Ähm, ich würde sie, wie gesagt, runterladen. Sie ist datenschutzsicher. Ähm, trotzdem, sie sammelt natürlich Daten. Wenn die nicht vernünftig verschlüsselt sind, kann man damit, wer weiß, was machen. Hm. Kann man das vielleicht ganz kurz nochmal runterbrechen für uns als Bürger? Was darf der Staat und was darf, äh, sagen wir, was darf er? Was darf er mit meinen Daten anfangen? Ja, das ist natürlich fast unmöglich, das so in ein paar Sätzen zu sagen. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht als Verfassungsrechtler, der, wie gesagt, eben sich in diesen in den Grundlagen damit beschäftigt, kann man eigentlich diese jahrzehntelange ähm, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ähm, auch nicht so leicht zusammenfassen. Ich finde es ganz interessant, also wie gesagt, sie ist ja in, in verschiedenen Einzelfällen immer weiterentwickelt worden, neue Grundrechte sind entwickelt worden, ähm, die müssen dann, dann auch erst sozusagen ausgefüllt werden. Aber um sich ein, ein, eine Vorstellung davon zu machen, finde ich es ganz interessant, äh, wenn man mal bei der Privatsphäre, dem Recht auf Privatsphäre, sich ähm, äh, ja, vorstellt, dass das Verfassungsgericht da unser Privatleben in Sphären einteilt. Es gibt sozusagen eine Intimsphäre, die muss also vor jeglichem staatlichen Zugriff geschützt sein. Da streiten sich die Juristen auch immer noch, was das genau ist. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht äh, falsch erzähle, gab es auch mal eine Verfassungsgerichtsentscheidung zu dieser Frage, wo es ein 4 zu 4 ausgegangen ist. Also wirklich, da ist das Verfassungsgericht auch gespalten. Ich glaube, über die Frage, ob das Tagebuch, in dem man ganz, ganz intimste Gedanken über seine sexuelle Orientierung, äh, über vielleicht ja, pädophile Gedanken, die man wirklich nicht will, dass die irgendjemand mitbekommt, das kann zum Beispiel diese Intims Intimsphäre sein, ähm, dann sind das sozusagen so Kreise, die dann weiter nach außen gehen. Dann Danach wäre die nächste Sphäre die sogenannte Privat- oder Geheimnissphäre. Zum Beispiel ähm, eine DNA-Code ähm, zum Beispiel ist was sehr, sehr Privates. Und dann darüber hinaus geht die, die Öffentlichkeitssphäre. Das sind dann Informationen, die habe ich vielleicht in meinem LinkedIn-Account. Ähm, da kann ich natürlich dann nicht meckern, wenn der Staat da zugreift. Also so ein bisschen muss man sich vorstellen bei Telekommunikationsüberwachung im Wohnraum. Die Wohnung ist ja auch nochmal von Artikel 13 besonders geschützt. Der Mensch, der Bürger, die Bürgerin muss ein Rückzugsgebiet haben, der vollkommen frei ist von staatlichem Zugriff. Da hat man äh, sich sehr auseinandergesetzt. Es gab ja Ende der 90er diesen berühmten großen Lauschangriff. Äh, viele wissen das vielleicht noch, dass damals ja auch eine Bundesjustizministerin zurückgetreten ist, Frau Leutheser Schnarrenberger, die ist meine persönliche Chefin, die ist bei uns in der Stiftung auch. Ähm, und da ähm, gab es dann 2004 auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und da haben sie gesagt, ähm, der Kernbereich privater Lebensgestaltung, der muss geschützt bleiben. Ja, also das ist auch nochmal so eine Theorie, wo man sich so eine, sage ich mal, zumindest eine Vorstellung machen kann was der Staat darf und was er nicht darf. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich viele Projekte. Die Vorratsdatenspeicherung haben wir schon angesprochen. Ähm, dann gibt es die Frage, braucht der Staat den Staatstrojaner? Ja, nein. Ähm, und dann muss man auch noch mal unterscheiden, was darf die Polizei, die ja Gefahrenabwehr macht, Strafverfolgung. Und dann gibt es ja immer noch unser Inlandsgeheimnis, den Verfassungsschutz, der natürlich viel mehr im Verborgenen noch arbeitet, ähm, wo dann auch immer schwierig ist, was darf der, wo man dann häufig auch dann irgendwann rauskommt. Äh, der macht das schon. Darf das gar nicht, dann wird ein Gesetz gemacht. Also da wurde ja viel auch in Deutschland zum Beispiel im Nachhinein einfach noch legalisiert. Aber ich glaube, um, ja, da, da, der Rest ist sozusagen genau das, was wir täglich machen, wo wir immer wieder als Bürgerrechtler sagen, so ein Gesetz geht nicht, das darf er nicht, da muss die Grenze sein. Aber unterm Strich eine, eine fortgesetzte gesellschaftliche Debatte, genau in der wir uns auch beteiligen, wo wir Leute informieren wollen, da ähm, eine Entscheidung zu treffen. Und da kann man auch geteilter Meinung sein. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich finde, das, das muss der Staat. Mir ist es wichtiger, dass ich mehr überwacht werde dafür, aber garantiert auch, meine Handtasche, mein Handtaschenräuber so schnell wie möglich irgendwie per Videokamera erwischt wird. Aber ja, also eine lange, lange, lange Diskussion. Gelten diese Grenzen denn auch, wenn ein Verdacht besteht, dass jemand irgendwas Kriminelles macht? Also zum Beispiel jetzt äh, bei, bei den äh, Fällen der Pädophilen. Ähm, gelten dann diese, äh, diese, diese Grenzen trotzdem? Oder kann die Polizei denn, wie man es aus Filmen kennt, vielleicht die Wohnung verwanzen oder den Computer hacken oder was weiß ich? Also Oder, oder kann, können, können sich auch Kriminelle darauf berufen, das ja. ist meine Intimsphäre. Also das ist ja schon lange bekannt, dass der Tatort zum Beispiel ein ganz schlechtes Vorbild ist. Der berühmte <lacht> Tatortkommissar Götz George, der dann irgendwie auch jeden Zeugen erstmal verhauen hat. <lacht> Und das ist, da regt sich jeder Strafrecht darüber auf, weil das ist leider nicht verwertbar. Auch kann die Polizei halt nicht pausenlos irgendwo reinmarschieren. Also das ist sogar ganz schön reglementiert. 
Wir hatten über die Wohnraumüberwachung gesprochen. Da muss man zum Beispiel sehen, dass mittlerweile sogar es eine, eine unabhängige Stelle gibt, die erstmal so eine ganze Überwachung kontrolliert. Die guckt sich das vor den Ermittlern an und sagt, Moment, stopp, das ist äh, Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, das kriegt ihr nicht zu sehen. Also da kann man sich schon über, darüber unterhalten, was müssen die Polizisten können, was dürfen sie nicht. Aber bei Anlass natürlich, hatte ich ja vorhin gesagt, da läuft es im Prinzip so, dass dann ein Richter hinzugezogen wird ähm, und der Richter guckt sich das an und dann hast du immer das ist grundsätzlich so beim Eingriff in, in Grundrechte, eine Abwägung. Ne? Man muss sich angucken, wie hoch ist das Schutzgut ähm, und äh, wie schwer ist der Eingriff in die persönlichen Freiheiten. Und na klar, wenn wir Verdacht haben, dass da so ein gigantischer Pädophilenring ähm, mit tausenden Mitgliedern operiert, dann ähm, kann man sich sicher sein, dass da auch ziemlich weitgehende Zugriffsrechte gestattet werden. Aber es muss natürlich auf einer gesetzlichen Grundlage passieren. Und wie weit diese gesetzlichen Grundlagen gehen und wie weit sie überhaupt möglich sind, vor dem Hintergrund unserer Verfassung. Das ist eben genau das, was wir machen und was immer wieder neu beurteilt wird durch das Verfassungsgericht. Nun, nun haben wir ja in, in Deutschland und Europa ein, ein vergleichsweise hohes Datenschutzniveau, würde ich mal äh, sagen, ohne jetzt da Experte zu sein. Ähm, und viele sind auch der Meinung, naja, was bringt es denn alles, wenn, wenn die großen Player in den USA ja, mehr oder weniger trotzdem machen können, äh, was sie wollen. Und äh, da gibt es ja aber auch Geschichten um, um Abkommen zwischen der EU und den USA und so weiter. Aber irgendwie haut es nicht richtig hin. Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Ja, das haben viele ja mitbekommen. Es gab ja gerade wieder mal eine Entscheidung ähm, des EuGHs, die sogenannte Schrems 2 entscheidung wie sie in Fachkreisen genannt wird. Das ist benannt nach dem berühmten Bürgerrechtler ähm, Max Schrems aus Österreich. Der hat sich dieses Thema ähm, mal zur Brust genommen und äh, ist auch mit den Organisationen, Zivilgesellschaftsorganisationen, die äh, hinter ihm stehen, seit Jahren äh, daran, ähm, sich damit zu beschäftigen, unter welchen äh, Voraussetzungen eben genau das passieren kann. Also, dass amerikanische Firmen Daten, also Facebook zum Beispiel, ihrer User in die äh, USA verschicken kann. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Vielleicht mal generell gesagt, das kennen natürlich Verbraucherschützer. Ähm, es gibt einfach äh, in vielerlei Hinsicht einfach andere Philosophien. Ähm, klar, Europa hat ein anderes äh, Verhältnis zum Datenschutz. Das liegt einfach auch daran, dass wir geschichtlich einfach Erfahrung gemacht haben mit Regimen, gerade in Deutschland. Und das lässt sich halt nicht so ganz so leicht, darüber lässt sich nicht so ganz hinweggehen. Das hat die EU natürlich trotzdem versucht und hat ein schickes Abkommen zwischen USA und Deutschland abgeschlossen, das hieß Safe Harbor. Das sind dann auch immer so Euphemismen, dass man den Leuten das Gefühl gibt, das ist alles safe. Das hat dann der EuGH 2015 schon zerschlagen. Daraufhin hat äh, die EU einen neuen, also sozusagen einen Beschluss gefasst, der hieß dann Privacy Shield. Das ist das, was jetzt äh, auch wieder zerschlagen wurde. Ich glaube, kurz gesagt, man kann das einfach nicht mal eben über so ein schickes äh, Abkommen lösen. Äh, da muss man eigentlich ernsthaft dran. Und Tatsache ist, und das hat eben das, die europäischen Richter jetzt gerade wieder entschieden, äh, in den USA, und das ist natürlich auch eine Folge ähm, von 9-11, äh, gibt es eben massive Zugriffsrechte, von Sicherheitsbehörden. Seit Snowden 2013 wissen wir, was der NSA da alles macht. Also das ist wirklich für alle, die es vielleicht wieder vergessen haben, lohnenswert, das nochmal nachzulesen. Man kann sich es eigentlich wirklich gar nicht vorstellen, dass die einfach das gesamte Internet überwachen und anhand von sogenannten Sektorenbegriffen da einfach alles rausfiltern. Das ist totaler Wahnsinn. Und das ist auch zum Teil natürlich legalisiert worden, ex post in den USA. Das heißt, wir haben jetzt in den USA auch eine, einen rechtlichen Rahmen, das lässt sich eben nicht mit dem hohen Datenschutzniveau, was wir in den USA haben, vergleichen. So, das ist einfach so. Und da muss man halt ja, hoffen, dass die in den USA da vielleicht sich was bewegt. Max Schrems hat selber gesagt, er hofft, dass die großen IT-Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ja auch darauf beruhen, dass sie auch, auch in anderen Ländern, auch in der EU, eben ihre vielen Millionen User weiterhin bedienen können, dass die eben Druck auf die, Poli auf die Politik ausüben, die gesetzliche Situation einfach wieder zu verbessern. Solange das nicht geschieht, wird es, wird es nicht ähm, so leicht zu regeln sein. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Das Privacy Shield ist natürlich auch wichtig. Es gibt ganz viele Unternehmen, die unter diesem Privacy, Privacy Shield ihre Dienste anbieten. Es sind auch wahnsinnig große Unternehmen, auch aus Deutschland. SAP, Siemens, Aldi. Die stehen jetzt natürlich wieder irgendwie hängen in der Luft. Die Kommission hat angekündigt, sie hätten schon eine Lösung. Aber wie die genau aussehen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was viele durcheinander bringen, ist auch Facebook selber, für alle, die das nutzen. Und nochmal, Facebook ist eben nicht nur Facebook, sondern das ist auch Instagram, das ist auch, das ist auch WhatsApp. Also das geht uns fast alle was an. Die machen das auf, sogenannten, auf der Grundlage sogenannter Standardklauseln. Das heißt im Prinzip ein Vertrag zwischen mir als User und Facebook. Und die sagen, wir garantieren dir, dass beim Transfer deiner Daten in die USA das alles safe ist. 
wie die das garantieren wollen, angesichts einer, wie ich schon gesagt habe, rechtlichen Rahmen, wo der NSA eigentlich machen kann, was er will. Das ist mir schleierhaft. Da sollte man vielleicht sozusagen als Nutzer, als Kunde vielleicht auch irgendwie mal dann entsprechende Kaufentscheidungen treffen oder vielleicht auch andere tolle Netzwerke benutzen, die ich auch in einem anderen Podcast vielleicht nochmal vorstellen kann. Ja, na, vielleicht bewegt sich ja da drüben in der nächsten Legislaturperiode ja. Legislatur was. Wer <lacht> weiß. Ähm eine abschließende Frage hätte ich noch auf Lager, falls ihr beide nicht noch was äh, ich, auf dem Herzen habt. Ich, ich habe was auf dem Herzen, Dann was aber mal. nicht fachlich ist, aber mir ist einfach aufgefallen, dass, was war das, Safety Harbor? Und Safe, Safe Harbor. Und Safe Harbor und also. Privacy Shield, das hört sich alles sehr nach Marvel an. Das stimmt ein bisschen, ja, Superheldenmäßig haben sie da ja, was. Ja. Ich glaube auch wirklich, dass das so läuft. Das ist einfach, wenn man, da muss man, finde ich, auch so als äh, demokratisch, politisch interessierter Bürger auch mal ganz, ganz vorsichtig sein oder hellrig werden, wenn so eine Abkommen dann so heißen, dann mhm. heißt es meistens, äh, da ist nicht viel dahinter. Da steht dann wirklich so ein Mitarbeiter und dann sagt, denkt jemand einen fetzigen Namen aus, dass die Leute <lacht> denken, das ist cool. Oder es, oder es war irgendwie ein Witz von Leuten, die damit beschäftigt waren. Die wussten, dass das eigentlich Schwachsinn ist. <lacht> ja, ich würde gerne noch mal mit dir den klassischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ähm, und zwar gibt es ja momentan schon die Entwicklung ähm, oder die, die Tendenz eher, zu mehr Datenschutz, ne? aber gleichzeitig auch dazu, viel freizügiger mit seinen Daten umzugehen. Also in Social Media oder auch beim, beim Online-Shopping und so weiter. Ähm, ich bin wirklich das beste Beispiel dafür. Ich, äh, ist halt so. Ähm, wie kann denn das deiner Meinung nach, diese Diskrepanz äh, in Einklang gebracht werden in der Zukunft? Ja, das ist natürlich nicht leicht. Also Leute, die beruflich das machen, was ich mache, haben natürlich, raufen sich zum Teil die Haare darüber, wie die Leute mit ihren Daten umgehen. Äh, es ist ja einfach auch so, nochmal zum Geschäftsmodell von Facebook zum Beispiel, die geben mir uns ja auch wahnsinnig tolle Dienste oder Google. Ich meine, Google Maps, das ist ein Wahnsinnsdienst, den wir ums umsonst nutzen. Ähm, da müssen wir vielleicht irgendwie in der Zukunft, das wäre schon mal so ein Mittelweg, einfach auch zu mehr Transparenz kommen, ähm, sodass wir eben auch wissen, womit, wofür wir genau mit unseren Daten bezahlen. Also das ist eben so ein bisschen diese Datenökonomie-Idee. Gleichzeitig ist der, der größere Hintergrund natürlich ein bisschen weiterer. Wir haben schon, möchte ich sagen, fast einen Systemkonflikt mittlerweile. Es gibt einfach wirklich ähm, ganze Staaten und das sind eben nicht nur böse Regime, sondern halt auch äh, ein, ein Verhältnis zum Datenschutz, zum Umgang mit Daten, der sich auch in weiten Teilen der Bevölkerung ähm, widerspiegelt oder getragen wird. Es gibt einfach in China viele Menschen, die finden das in Ordnung. Ähm, also das berühmte Social Credit System, das ist eben sozusagen ein, System, was das gesamte soziale Verhalten von Menschen erfasst und in so einer Art ja, Ampelsystem, die dann Bonus- und Malungspunkte ausspielt. Das ist, wie gesagt, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist 1984, das ist Orwell, das ist sozusagen die komplette Überwachung der Gesellschaft. Das wird, ist jetzt erst in der Corona-Phase, wo man mal die negativen Seiten davon erlebt hat, wird kritischer gesehen, ist sonst wirklich sehr, sehr beliebt, weil die Menschen einfach glauben, dann haben wir keine Kriminalität mehr und so weiter. Es lässt sich ich glaube, in Europa sind wir ein Beispiel. Wir haben natürlich einen hohen Datenschutz, aber wir haben natürlich auch große Unternehmen, die auch flexibel bleiben müssen. Einen Mittelweg zu finden ist, vielleicht das Beispiel, bleiben wir bei diesem Safe Harbor Abkommen, als das 2015 ähm, zerschlagen worden ist, haben viele Unternehmen angefangen, ihre Daten erstmal in Europa zu lassen. Ja? Also es und ich gibt auch viele Messenger-Dienste, ich verwende viele davon, die gezielt auch ihre Daten dann eben nicht in die USA schicken. Also von daher aus Datenschutz eben auch ein Geschäftsmodell oder ein Qualitätssiegel zu machen. Ich glaube, da arbeiten wir viel dran, da wird viel darüber gesprochen in den USA, ist meistens, äh, hier in Europa. Es ist meistens erstmal noch so ein Vorwand, was die Politiker gerne sagen, wenn es sich schon anhört. Es ist eben noch nicht so viel mit Leben gefüllt, aber es, es gibt es schon. Und das in Einklang zu bringen, finde ich gut. Ich glaube, unterm Strich, um es nochmal zu sagen, das muss ich natürlich auch sagen, als jemand, der für eine politische Bildungsorganisation arbeitet, wir müssen den Leuten halt eben die, die Wahl lassen. Ja, wir müssen sie genau informieren. Ich glaube, viele Leute, wenn die noch genauer wissen, was mit ihren Daten alles so angestellt werden können, würden auch vorsichtiger sein. Oder jeder, der mal einen Identitätsklau hatte, wird sicherlich danach sich vernünftiges Passwort zulegen oder vielleicht auch mal gucken, wenn eine Phishing einmal ein, rankommt. Ähm, aber dass wir sozusagen eine offene Debatte darüber führen. Und wenn wir sozusagen nur, wenn nur per Angst ähm, Gesetze durchgedrückt werden, weil es den Politikern einfacher ist oder eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird, weil dann natürlich die Staatsanwaltschaft bessere Ergebnisse vielleicht äh, ähm, erzielen kann, dann werden wir so nicht weiterkommen. Übrigens gibt es auch eine Studie vom Max-Planck-Institut in Freiburg von 2011, die übrigens bewiesen oder wissenschaftlich belegt hat, dass es ohne Vorratsdatenspeicherung auch geht. Und es geht ja momentan auch. Wir haben sie ja momentan nicht und wir haben nicht jeden Tag einen Terroranschlag. Also eine offenere Debatte und dann können die Leute sich entscheiden, wie viel Freiheit wollen sie aufgeben für Sicherheit. Das brauchen wir mehr. Das sehe ich momentan nicht, könnte aber genau so ein Mittelweg sein. Jetzt hast du ja gerade noch von Apps und, und äh, Websites und so gesprochen, 
die quasi einen Gütesiegel haben. Äh, Gibt es da irgendwie ein Archiv oder irgendwas oder eine Übersicht, wo man, wo man sich einen Überblick verschaffen kann, wenn man daran interessiert ist? Ja, also da gibt es viele ganz tolle Organisationen, ähm, die ganz viel machen. Also vielleicht ein bisschen zu ordnen. Ich finde grundsätzlich, die äh, Mozilla Stiftung ist toll. Also den Firefox Browser, die haben ganz viele Produkte, die man benutzen kann. Ähm, es gibt ganz viele Add-ons da. Also wer ohne da Adblocker unterwegs ist, wundert mich heutzutage schon. Ähm, da gibt es Witzeln, braucht man nur googeln. Die machen sozusagen genau dieses Angebot an User. Es gibt verschiedenste soziale Netzwerke, also gerade Messenger-Dienste von Wire, Signal, Threema, ähm, die man äh, wirklich toll nutzen kann. Gerade Signal ähm, ist neulich wieder empfohlen worden ähm, von Leuten, die sich auskennen, die das tatsächlich auch mit ihrer Oma benutzen. So. Das ist also sozusagen nicht zu nerdy. Ähm, dann gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen, denen ich folgen würde, ähm, äh, wenn man sich dafür interessiert. Die tollste ist eigentlich Netzpolitik.org, äh, Markus Beckedahl. Manche kennen den auch, weil er die Republika mitgegründet hat. Ähm, da, wenn man da den Newsletter abonniert hat, bleibt man eigentlich ähm, komplett informiert. Ähm, und es gibt natürlich auch staatliche Organisationen, also den Bundesdatenschutzbeauftragten. Das ist momentan äh, Ulrich Kelber, der hat viel Informationen auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in den Informationssystemen, die haben ein BSI für Bürger, habe ich neulich gesehen. Also man braucht eigentlich nur googeln und gerade in Deutschland werden auch immer wieder neue Produkte entwickelt. Also zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation haben viele ja auf Videochats umgesattelt. Zoom hat ja datenschutzrechtlich abscheuliche einen abscheulichen Ruf und da hat zum Beispiel jetzt gerade ich wieder gesehen, war gerade gestern in der Presse, der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Brühl auf der Grundlage von Jitsi, also einem offenen Video-Chat-Portal, eine ganz tolle, ganz tolle Videoplattform entwickelt für Schüler und Lehrer. Also da muss man auch eigentlich nur googeln und es gibt viele, viele tolle Sachen. Und da muss man all also seine Freunde zwingen, die, die gleiche Messenger-App irgendwie runterzuladen. Ansonsten hat man ja niemanden, mit dem man sprechen kann. Ja, genau. Positive Reinforcement <lacht> vielleicht. <lacht> es gibt auch übrigens, vielleicht um noch eins zu nennen, eine, eine tolle NGO hier in Berlin. Die sitzt in der Brunnenstraße. Tactical Tech heißen die. Die sind in Fachkreisen sehr bekannt, weil die einer der ersten auch waren, die Menschenrechtsaktivisten darin unterstützt haben, sich fit zu machen gegen Überwachung. Das sind ja hauptbetroffen. Ähm, äh, und Tactical Tech hat auch ein sogenanntes Data Detox Kit, das empfehle ich immer. Das ist sozusagen so ein zehn schritt äh, programm wie man sozusagen detoxen kann und nicht so viel Daten überall rum verstreut. Sehr schön. Also es gibt viele Möglichkeiten, seine Daten unter Kontrolle zu bringen, aber das Wichtigste würde ich jetzt mal mit rausnehmen, äh, informieren. Also man kann ja zu Datenschutz stehen, wie man möchte. Wichtig ist halt nur, dass man informiert bleibt. Absolut. Früher oder später erwischt es halt einmal und ja. dann hat man den Salat. Genau. Ähm, ja, weise Worte. Deswegen, wir raten allen, äh, lest euch einfach alles zum Thema Datenschutz durch. Ähm, und damit würde ich jetzt das erste äh, Gebiet auch abschließen. Und Tim guckt schon. Wir kommen nämlich jetzt zu meiner... Er freut sich immer, ne? Auf dieses ich Format. Ich riesig, riesig. Wir kommen jetzt nämlich zu meiner, zu meiner absoluten Lieblingskategorie, die da lautet... Tims Fäuste für ein Hallo Jura. Tims Fäuste für ein Hallo Jura. <lacht> ich, ich muss dazu sagen, ich habe mir den Scheiß mit ausgedacht. Ja. Ja? Ich habe mir dieses, dieses Ei selber mit ins Nest gelegt, dieses ah. Ei. Ich ähm, hasse diesen Tag, für alle, die, passiert ist. Äh, für alle, die die Kategorie äh, bei unseren Folgen noch nicht mitbekommen haben, wir werden jetzt unseren äh, juristisch äh, unwahrscheinlich gebildeten und äh, lieben Freund Tim mit Begriffen aus unserem heutigen Thema, nämlich äh, Bürgerrecht und Datenschutz belästigen und er wird uns natürlich die äh, messerscharfen Antworten geben, die er auch lange hat. Ähm, und unser lieber äh, ähm, Gast Max wird danach nochmal sagen, wie toll er das beantwortet hat und vielleicht noch die ein oder andere Ergänzung machen. Oder es auch gar nicht beantworten kann, mal sehen. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Unwahrscheinlich gebildet, ja? Ja. Sehr schön, Martin. Nicht wahr? Da gibt es erstmal Props. Für ich <lacht> ich würde äh, würd direkt mal einsteigen mhm. mit, äh, äh, mit der Frage, im Wir sind jetzt im Datenschutzrahmen gerade ja, bei der ja. Frage. Was sind die sogenannten Toms? Boah. <lacht> ähm, ich glaube, die Toms, auch wenn sie es im ersten Moment sehr deutsch anhört, äh, sind, glaube ich, spezielle Mitarbeiter aus Amerika, <lacht> ähm, abgeleitet von den Tommies, die einfach wie so eine Maschinenpistole, tak, 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 alles wieder in Ordnung bringen können und Sachen äh, irgendwie überwachen können. Ich glaube, es hat mit Amerika und Geschwindigkeit in der Überwachung zu tun. Ah, okay. und, und 
Tommys, also Maschinengewehren. Tja, ich, ich, ich weiß nicht, Max, äh, wie nah ist er denn dran? <lacht> ich glaube, nicht so nah. Äh, allerdings muss ich zugeben, ich kann es auch nicht definieren. Ich glaube, es hat was mit der DGSVO zu tun. Aber die Definition hast du im Zweifel du auf deinem ich hab's tatsächlich, Rechner. Ich, ha, ich habe es tatsächlich ähm, äh, recherchiert und die, die, die äh, TOMS, das ist eine Abkürzung, T-O-M, und äh, bedeutet technische und organisatorische Maßnahmen. Ah, ich dachte Tommy Gun, oh, okay. Ja, die. Äh, die die Betriebe jetzt äh, laut, DSG, äh, laut DSGVO auf Lage haben müssen, äh, um die ganzen Regeln einzuhalten. Insofern warst du gar nicht so äh, weit weg. Du warst im Datenschutz. Das du warst schon mal, schon mal im Datenschutz. Ganz nah dran, <lacht> super. Okay, aber das, das ist jetzt eine Sache, die hat, die hat Sina raus. Sina, frag doch einfach selbst, die, die du raus hast. Sina, du hast was vorbereitet? Nee, warte. Sina, weiß ja, Sina hat was vorbereitet. Ich habe die Begriffe gar nicht vorliegen, <lacht> dann muss ich auf deinen Laptop kurz gucken. <lacht> ähm, ein, warte, äh, eins ist noch. Äh, nee, sag du mal. Okay. Sag du mal. Ähm, was ist der Lieberausschuss? Der Liebe oder Lieber? Liebe. Liebe. <lacht> das ist wirklich gut. Gott. Der Liebe aus. Wir sind immer noch im Datenschutz. Ja, ist mir schon klar. <lacht> ist mir schon klar. Ich bin gerade bei äh, Liebe Liebenden gerade irgendwie hängen geblieben. <lacht> ähm, der Liebe Ausschuss. Ich nehme an, Liebe ist eigentlich ein Nachname ähm, von einem. <lacht> Nee, der Liebeausschuss. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht kriegst du einfach richtig Herzrasen, wenn beim Datenschutz doch mal was funktioniert hat, auch von staatlicher <lacht> Seite aus oder so. <lacht> äh, ja, eine sehr schöne Erklärung. Gefällt mir fast besser als die, die echte. Ähm, Max, weißt du denn, was der Liebeausschuss ist? Ja, das ähm, ist auch, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, diese, diese Abkürzung irgendwie herzuleiten. Hm, ähm, es also es geht im Prinzip um den Bürgerrechts- und Innenausschuss der, der, des Europäischen Parlaments. Ja, ich muss noch mal sagen, es wird nicht mit IE geschrieben. Also wir ja. haben dich hier schon ein bisschen reingelegt. Es ist nur mit I geschrieben, ohne IE. Sage ich ja. Ach so, okay. Ja. <lacht> das, das glaube ich, das ist wie gesagt ähm, ich, ich glaube, es steht für Liberty. Ich glaube, es steht für Civil Liberties, ja. ja also bürgerliche, bürgerliche Freiheiten. Ja, ja. Aber ganz interessant, also in dem Ausschuss, der, wie gesagt, ein sehr, sehr weites Feld abdeckt, sitzen auch sehr prominente Leute aus Deutschland, unter anderem die ehemalige Justizministerin hm. Katharina Barley und auch Herr Sonnenbaum. Hm. Also die Partei, der, der da ja, ja genau. als Parteiloser Partei. quasi, als Fraktionsloser da drin sitzt. Okay, sehr schön. Ich lese jetzt mal meinen mein, mein persönlichen Lieblingsbegriff vor. Wir sind jetzt im Bürgerrecht, was du am Begriff wahrscheinlich äh, erkennen wirst. Und zwar, was sind bürgerliche Ehrenrechte? <lacht> <lacht> bürgerliche Ehrenrechte. <lacht> ähm, ich glaube, die bürgerliche Ehrenrechte. Verdammte Axel, dazu fällt ich liebe es so sehr. Ein, ne? <lacht> ja, ich, ich bin jetzt in der, in der, in der du bist Zwickmühle, du bist dass ich mir, wenn ich es nicht weiß, irgendeinen Scheiß ausdenken muss. Genau, du bist muss, in der Bringschuld jetzt. Ja, also. wirklich. Ehrenrechte. Unterhalte doch mal jetzt die Leute hier, Tim. <lacht> ich gebe mir ja schon Mühe, aber irgendwie <lacht> nachdenken Tanz und dabei uns. reden <lacht> funktioniert nicht so gut. Das ist, äh, du hast nur bürgerliche, kein, kaum Mensch hat bürgerliche Ehrenrechte, weil sowas wie Ehre gibt es ja fast gar nicht mehr. Aber ähm, wenn du es dann doch mal schaffst, um wieder bei Marvel von vorhin anzukommen, mhm. ja, irgendeine Ehrentat zu vollbringen und dann Ehrenbürger einer Stadt zu werden, dann hast du in dieser Stadt bürgerliche Ehrenrechte und darfst dich beispielsweise, äh, wenn du dir im Sommer ein Eis holen willst, ja, darfst du dich an der Schlange vorbei bewegen, ah. weil du bist ja Ehrenbürger und kannst dich dann ganz vorne anstellen und musst vielleicht nicht einen Euro, sondern nur 50 Pfennig bezahlen. So eine goldene McDonalds-Karte oder so, ne? Absolut, nur für die ganze Stadt. Mhm. Das, das klingt sehr plausibel. Absolut, ich fand immer toll, weil ich hier gerade aufs Rote Rathaus gucke, dass man als Ehrenbürger der Stadt Berlin umsonst BVG fahren darf. Da wollte ich immer oh. Ehrenbürger werden, aber ich habe es noch nicht geschafft. Irgendwie. Das will dann jeder. Was muss man eigentlich tun, um Ehrenbürger zu werden? Die vielleicht wichtigere Frage. <lacht> Ist nicht Wovereit jetzt Ehrenbürger geworden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Ich kann aber zumindest verraten, dass es nichts mit bürgerlichen Ehrenrechten zu tun hat. Das sind, oder willst du es sagen? Was? Nee, sag euch. Okay, das, das ist nämlich A, das Recht zu wählen, B, das Recht gewählt zu werden und C, das Recht, ein öffentliches Amt auszuüben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wenn man eine Straftat begeht, kann einem zumindest teilweise, können einem diese, diese Rechte teilweise entzogen werden. Das hätte ich also, so genau jetzt auch nicht sagen können. Ja, also Tim, Vorsicht. Ähm, also ganz kurz, wenn ich beim Vordrängeln der Eisschlange erwischt werde, kann dann, es sein, dass da, ich später nicht mehr wählen darf? Dann, kannst, nee, dann, dann heißt es, dass du nicht mehr Bundes... Äh, kannst, nee, dazu wirst du ja nicht gewählt, aber du kannst nicht irgendeinen Amt bekleiden. So. 
<lacht> ich habe jetzt aber noch eins, damit du auch heute mal ein Erfolgserlebnis hast, was du wissen musst, ohne jetzt äh, Druck no aufzubauen. Fresh, ja, ich wollte gerade sagen. Aber das weißt du, was ist das Fernmeldegeheimnis? <lacht> das ist echt schön. <lacht> ich glaube, wir haben uns sogar mal über einen, einen Fernmeldegeheimnis oder irgendwas in der Art. Und wir hatten, ohne Scheiß, <lacht> wir hatten dieses Wort schon mal, oder? Hatten wir das schon mal? <lacht> Wir hatten das, ich glaube, bei KL mit der, bei K, nee, mit Kaya kann er gar nichts zu tun. Nee. Oder doch, hat es mit Arbeitsrecht auch irgendwas zu tun gehabt? Oder? Ich weiß es nicht. Jetzt, äh Fernmeldegeheimnis. Ähm, eine jetzt sehr seriöse Antwort. Mhm. Wahrscheinlich ist das Fernmeldegeheimnis, dass deine Daten, wenn du zum Beispiel in Deutschland wohnst, nicht einfach so nach Amerika äh, übermittelt werden darf. Das ist falsch. <lacht> Nein. Nein, das ist falsch. Ich denke so an stille Post oder so. <lacht> Aber Sina hat die Antwort vorbereitet. Ich hab <lacht> Jedes Mal kriegt er sie wieder. <lacht> Sina, wir haben noch gesagt, wenn so ein Fall kommt, dann, dann bist du Dann lüfte vorbereitet ich ein dunkles Geheimnis von Martin. Also, Absolut. Möchtest du? Nee, lass mal. Okay. Ähm. Okay, aber Max jetzt. Äh, ja, aber eigentlich ist die Post im Prinzip ja schon die richtige Antwort. Also ähm, Fernmeldegeheimnis steht neben dem Brief- und dem Postgeheimnis in Artikel 10 im Grundgesetz. Ist also sozusagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, Fernmelde, das ist immer so ein bisschen im, im ja, Verfassungsrecht überhaupt im Recht, ähm, wird immer was in Gesetze gegossen und dann kommt der technische Wandel und man ist schon weiter. Also ich finde auch den Begriff Telemedien, also hm. so was zu Facebook und so geregelt wird, steht im Telemediengesetz. Das ist auch immer so ein bisschen Telemedien oder Telemedizin. Das ist immer so ein bisschen wie Tele 5, so ein Fernsehsender, <lacht> den es nicht mehr gibt. Aber ja, es ist im Prinzip Oh doch, den gibt es noch. Den gibt es nicht mehr, ich wollte gerade sagen. Oh Gott, gibt es tatsächlich noch? Ja, dann habe ich mich hier wieder mal disqualifiziert. <lacht> Aber ähm, ist auf jeden Fall aus meiner Kindheit. Da liefen immer die Schlümpfe, als ich klein war. Ähm, jedenfalls ist es genau. Also ein Grundrecht und sehr wichtiges auch. Und gerade eben im Zusammenhang äh, mit Datenschutz ganz besonders wichtig, weil eben unsere gesamte Kommunikation damit einfach geschützt ist. Und nicht nur, wenn sie eben ins Ausland geht, äh, sondern gerade eben auch, äh, wenn wir ähm, ja eigentlich alle verschiedensten Mittel der Kommunikation nutzen. Im Übrigen ist ja auch gerade ähm, vor kurzem äh, eine Gegenstand einer wichtigen äh, Entscheidung vom Verfassungsgericht wieder geworden. Ähm, mit dem Blick auf den BND zur Auslands-Auslandsüberwachung wird das Verfassungsgericht auch gesagt, ja, wir können auch nicht einfach im Ausland Ausländer überwachen. Das ist auch sozusagen Schutzbereich Artikel 10. Also sehr dynamisch, obwohl es sehr, sehr alt klingt. Übrigens, mir fällt jetzt doch noch eine andere Möglichkeit ein, neben der richtigen, die sich aber auch ziemlich logisch anhört, jetzt in meinem Kopf zumindest. Mhm. Ähm, Fernmeldegeheimnis könnte natürlich auch sein, dass die Faulen aus der letzten Reihe in der Schule sich zwischendurch auch aus Versehen mal melden. <lacht> und weil dann aber der Grad der Coolheit natürlich abnimmt, muss der Lehrer das für sich behalten, wenn er sieht, dass sie sich aus Versehen mal melden. Das könnte natürlich auch ein Fernmeldegeheimnis sein. Wollte ich nur noch mal an der Stelle einwerfen. Ah, wegen Fernmelden, jetzt verstehe ich es auch. <lacht> Jeder Zuhörer ist jetzt ein bisschen dümmer geworden. <lacht> Danke dafür. Also, das Fernmeldegeheimnis äh, ist so wichtig, dass, dass du den Begriff hättest wissen müssen. Oh ähm, mir hat es heute einen großen Spaß gemacht. Max, es äh, lag größtenteils an dir. Danke, dass Vielen du Dank da warst auch. und danke für die ganzen Informationen. Danke euch. Ähm, Tim, das war eine... eine Hast reine Bauch. Ach, das war Aber so ein schöner Bauch. Das war so einer, wo der Bauch richtig rot das ist. War wirklich, das, ja, Sina, du, äh, du hast mal wieder alles rausgeholt. Ja, absolut. Heute. Ich bedanke mich bei euch allen und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und ansonsten, wie immer gilt, abonniert euch oder schreibt uns auch äh, an podcast at ganze-rechtsanwälte.de Geht auf unsere Seite ganze-rechtsanwälte.de Max, hast du noch eine Website, die du empfehlen möchtest? Äh, am besten unsere wunderbare Internetadresse www.freiheit.org. Oh, das, das oh, klingt, ja, das, ist ist das, klingt ist das klingt bedeutsam. Vielversprechend. Ja. Ja. <lacht> also äh, guckt euch auf jeden Fall diese äh, Webseite an. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend oder guten Morgen. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüssen. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte. Rechtsanwälte.